Nå skal dere få et vanskelig spørsmål her. Vi har fått Nordstad til å stille det norske folk følgende spørsmål. Hvilken kjent norsk person hadde klart seg dårligst i Paradise Hotel? Hva tror dere flest svarer? Det må jo være noen som ikke klarer å være seg selv 110 prosent. Og da tenker jeg for eksempel på Aune Sand. For alle tror at han er seg selv maksimalt, men det er fordi man bare ser bajasen av Aune Sand. Men hvem er det som ser, hvem er det som virkelig ser Aune Sand? Ja, jeg tror at det er ikke bare i malerien til Marianne Aule at det er en klom som gråter. Du tenker at han er en ganske trist type? Nei, jeg tror det altså, egentlig. Altså, det eneste jeg vet er at du må være enten bartender, stylist, eller så... Svensk. Eller svensk. Ja. Og så må du ha en eller annen tatuering oppover her. Og det ser ut som du kan bli kastet på glattselle når som helst. Ja. Og så må du elske å ha sex for en åpne kamera. De som klarer seg best er det folk som er glad i å feste. Folk som er glad i å ha tilfeldig sex. Og folk som liker å bygge allianser. Nei, det er folk som skjønner å spille. Ja, ja. Du må skjønne å spille. Jeg tror ikke du skjønner helt å spille. Jeg tenker at Olav Thom hadde sikkert gjort det dårlig, men han hadde gjort det om til Paradise Thom Hotel. Han hadde jo tjent på det på sikt, da. Jeg tror en som vil klare seg dårlig, og som folk tror... Gro Harlem Brundtland. Du skal inn på det rommet, du kommer hit, du kommer her. Hun ville sjefa så mye, hun hadde hatt rett ut. Ok, men forskertyper, teoretikere hadde gjort det dårlig. Hvem, hvilke teoretikere er det vi har i Norge, forskertyper? Hvilke forskertyper er det vi har? Vi har Knut Jørgen Rødegård. Ja, astronomen, ja. Han ville gjort det dårlig. Tenker jeg er det... Jeg tror han er litt sånn... Han er veldig flink til å lese stjerner og himmellegmas bevegelser, og kanskje ikke så flink til å oppfatte alle de signalene om det hemmelige alliansen og sånn sånn. Han har vært en sånn... Ja! Vi går nå! Han ville vært sånn... Ikke gråt så mye, jeg ser det er stjerneskudd. Han ville vært sånn... Ja, det er sånn. Det som kan være bra er å ha tørre og ru fingre. Du har kanskje aldri sett på Paradise Hotel. Den siste finalen er at du skal holde sånn glasskule sammen med en annen. Åja. Du har kanskje holdt noen kalister. Hvem er kjendis her som har det da? Hvilke kjendis? Tørre ru hender. Ja. Jeg tenker Jan Teigen ganske umiddelbart at han kunne... Ja, og brette hud. Ja, for han kan bare liksom inn sånn, så holde fast. Men det er ikke så veldig bra å ha tørre ru hender hvis du skal holde en kule. Hva slags hender er det man burde ha? Da burde man ha svetteklamme hender for å øke på kjolen. Jo, Anne B. Ragde. Litt sånn... Anne B. Ragde har hun så klamme hender. Nei, bare se for meg det. Kanskje hun er sånn i overgangsalderen. Hun vil gå veldig lyst på røyk. Åh, hun er lyst på røyk. Ja, sånn litt sånn... Hun har ikke fått røyk inne på Paradise. Jo, der får man jo alt man vil ha. Men at hun er kanskje litt sånn i overgangsalderen og sånn, så da svetter man jo gjerne mye. Sitt kule i lankene som en støpp. Det tror jeg. Ja, ok da. Så skal vi se. Det menneske norske folk mener vil ha klart seg aller dårligst i Paradise Hotel er... Hans Olav Larlund. Han har blitt glemt. Og se på Kristen Gislefoss. Og tenk deg allianse med han og Gislefoss. Gislefoss, hvis det er noen folk, du skjuler ting. Hvor er de tingene? Gislefoss skjuler med kroppen sin. Hehe, halve Paradise-opplegget skjuler han med kroppen sin, ikke sant? Og Gislefoss sier, i morgen blir det regn, så da må vi være på rommet. Ja, ja, ja. Men det er da, nei da, blir det sort. En ting jeg reagerer litt på, som jeg ser her, er ganske stor. Helt til høyre der er Atle Antonsen. Og jeg mener å huske at Atle Antonsen en gang har sagt at han har en hobby, og det er å feste. Ja, det er riktig. Å ruse seg. Og i tillegg så kan han jo bare true seg til seier. Så han, altså jeg kan ikke skjønne at han ikke skal klare seg kjempebra på Paradise Hotel. På bakrommet så har han truet seg til seier, og så når alle kommer fra å stemme, så tør de ikke annet. Nei, ja, ja. Se den på parsevnen min, skal jeg strepe deg. Paradise Hotel er jo basert på den gammeltestamente ideen om Edens hage. Og deltakerne i Paradise Hotel sier de har hørt om Adam og Eva, men at de forbinder dem først og fremst med hair extensions. Vi skal tilbake i tid. Lag litt musikk tilbake i tid, musikk. Kutt ut tilbake i tid, musikk. Tilbake i tid da mennesker i Midtøsten og Europa for 10 000 år siden gikk over fra å leve som jegere og sankere, fant det de spiste ute i naturen, til å leve som bønder. Hva skjedde da når vi begynte å leve som bønder rent fysisk med oss? Vi ble 50 år gamle menn, alle sammen. 
Hvorfor det? De bønner er jo gjerne det. Ja. Tenker jeg. <laughs> er det, altså det jeg bare får, det jeg alltid lurer på, jegere og sankere, sier man. Mm. Er det da den samme personen? Eller er det noen? Altså er det sånn, en, to, en, to, en, to. En er jegere, og to er sankere. <laughs> altså, når vi mennesker gikk over til landbruk, så fikk det fysiske konsekvenser for oss. Ja, ja. Hvis du slutter å trene, så eser du ut, da. Ja. Forskjellen på en jeger og en sankere bonde er, tenker jeg, litt som forskjellen på kroppene til Lars Målsen og Lars Bonheim. <laughs> det var en bra forslag. Ja. Ja. ja, for det er Lars Månsen, han er jeger og sankekropp. Ja, det føler jeg. Sponheim, han er bondekaren, ja. Men du tenker at det blir tjukkere, det er det som er ditt svar? Ja, ja. eser litt ut. Ja. Jeg, jeg tror de hakka, og jeg tror de blir sterkere, og butter og jegere, de har kjapt. Det er spennstig. Bønner hakket stein. Det er... Altså, bønnene var mer muskuløse. Ja, ja. Ja, sankerne de fikk jo endelig reise opp etter å ha sanket i 50 000 år. Og ja. så liksom fått drive så noen korn. Jeg vet ikke akkurat hvordan man driver. Hvordan sanker jeg var? Ja, så korn og ull. Nei, da, altså når de gikk over til landbruk da. Ja, sånn ja. ja. Så dere, deres teori er at de rettet seg opp. Ja. Ja, og blir sterke. Og sterkere, ja. Jeg tror det er motsatt. Jeg tror at, at uh, siden man legger om kostholdet til, til uh, med en sånn... Uh, jeg vet ikke hva man dyrker, jeg pasta, eller noe sånt. Så, 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 ja, så får man jo i seg mer karbohydrat, og da blir man feit, ikke sant? Og da, da synker man gjerne ned litt, altså at man blir litt sånn den krokete, den 50 år gamle, litt overvektige mannen. <laughs> ja. Ok, skal vi se da. Det, da vi levde som jegere og sankere, så beveget vi oss over store områder hver eneste dag. Da vi begynte med landbruk, begynte vi å bevege oss mindre, og vi begynte å spise mat, helt riktig, som inneholdt mindre proteiner og mer karbohydrater og færre næringsstoffer. Konsekvensen av alt dette var at vi fikk ryggproblemer, mer gikt, og vi ble flere centimeter kortere noen steder. Jeg gir et halvt poeng til deg, jeg vet ikke om du var kjent på det. Ok. Jordbruk førte også til at folk fikk dårligere tannstilling. Mm. Her ser dere en typisk underkjeve til et steinaldermenneske. Se hvordan tennene ligger perfekt bortover, mens her... Typisk underkjeve til et tidlig jordbruksmenneske. Mm. Legg merke til hvordan tennene ligger hulter til bulte ja. foran deg. Ja, det er liksom bonden på en måte. Ja. Hvorfor har jordbruksfolk så rotete tannstilling? Ja. Jeg, 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 jeg tenker at, han har, at det er sånn... At han... Han har sånn... Han har sånn gnålekjeft. Ja. Nei... Uh, Ulven har tatt sevene mine. Jeg vil skrømpe sammen. Kom ned ut av åkeren! Jeg flytter! Ja. Skyter jeg med... Og hva skjer med tennene da? De klemmer seg sammen. Ja, det er det. Ja, for det som man må huske på er at disse kjevene, den kjeven til høyre, er jo sånne kjever vi har i dag da. Det det. Men du, du får se på tennene inne. Du har ganske fine tenner. Har du noe trikulering? Nei, jeg har ikke det. Er du jeger? Jeg kommer fra bondersjekk på morsa, og jeger sjekk på fars, ja. Så jeg er både tjukk og slank. Tennene er, tennene er bare, både ryddige og fine. Men er det noen her som har hatt regulering? Ja! Ja, og så stolte dere meg veldig. Ja, det var det trodde. Få se på tennene dine. Så du, ja, nettopp, ja. Det er jo litt veldig fint, da. Takk. <laughs> Men du hadde sluppet å gå med regulering, hadde du... Levd, sanket. Sanket og jeget mm. mer. Ja, jeg har jo hatt en helt unødvendig lang reguleringsperiode, for det, eh, hverken reguleringsanleggen eller foreldrene mine visste, var at jeg, bruk, jeg, jeg smiler jo ikke med tennene. Jeg smiler jo da. <laughs> det er ikke noe visst, det kan jo bare ligge hulter til bulter. Få se at det er smilt med... Ja. <laughs> Det er ikke den tolen vi kjenner. Men hvorfor, hvorfor? Du skal jo legge overtenn, overtennene foran. Gjør du ikke det? Nei, jeg har, nei, det klarte han ikke å rette opp i. Så de treffer hverandre. Det er sånn, såkalt like bit. Ja, for hvis du skulle ha fikset det, så måtte du på en måte ha regulert hele hodet. Ja. Ja. Stang, stang på utsiden. Ja. Altså, her må jo noen i Oslos tannhelsetjeneste ta sin hatt og gå. Du ser den kjeven her. Dette skal alltid ha sluppet gjennom nåløy, skjønner jeg ikke. <laughs> Men samtidig er det charmerende da, at folk ja. er litt forskjellige. Ja. Hvis alle skulle hatt sånne perfekte garder som de gitta der, ja, ikke vært så gøy da. Det har vært helt forferdelig. <laughs> ok, her kommer forklaringen. Når man bruker kjeven mye, så vokser den. Og når man bruker kjeven lite, så vokser ikke kjeven så mye. Jeger og sankere brukte kjeven mer til å spise røtter og til å tygge på skinn for å gjøre det mykt. Og da vokste kjeven nok til å få plass i alle tennene, men landbruksfolk. Spiste mat som var lett å tygge, grøt og sånn, og da vokste ikke kjeven så mye. Ble for trangt for tennene, og det problemet har vi fortsatt, fordi vi ikke bruker kjeven nok, så mange av oss har regulering, og flere enn 60 000 norske visdomstenner ble trukket i Norge hvert år, til en kostnad på 180 millioner! Landbruket var det verdt det. 
Det er ganske sjokkerende. Ja, det er veldig fint. Ja. Så kan man spørre seg da, ikke sant? Hvis overgangen fra jeger- og sankersamfunn til jordbruk førte til dårlig helse, mer sykdom, hvorfor vant landbruket over den gamle, gode jeger- og sankerlivsstilen da? Jeg tenker jo det er på en måte... Altså, det er jo... Ok, det var litt trangere kår, men det må jo være mer behagelig. Altså, hvem er ute på jakt? Hender du ikke får noen, blir lenge borte, eller være her. Det var jo veldig slitsomt, bare så jeg er klar over det. Ja, men det kan ikke, er ikke det alltid de fikk for det barn? De var hjemme tross alt. Det var lettere å få barn når de bodde sammen på gården. Og så er det jo... Bare det så er rart. Så deres teori om at landbruket vant var at de fikk flere barn? Og komfort. Legg på komfort på toppen der. Ok, landbruket vant over jeger- og sankerstilen, fordi de som drev med landbruk kunne brødfø flere mennesker per kvadratkilometer. Hver jeger og sanker som levde i Norge, for eksempel, trengte fem ganger fem kilometer for å overleve. Så Østfold fylke kunne bare romme 200 steinalde mennesker, men med landbruk kunne det bo over 1000 mennesker i Østfold. Korte syke ble etter hvert i flertall, og danket dermed ut de sterke, høye jegerne og sankerne. Det var jo det dere svarte omtrent. Ja, det var det. Ja! Innføringen av landbruket gjorde oss mindre og ga oss dårligere helse, men gjorde også at Senterpartiets oppslutning gikk opp fra 0 til 5 prosent. Vi er kommet til veis enden, dessverre, og kjær panel, dere har blottlagt deres ignoranse og kunnskapsvang. Men dere har aldri gitt opp. Dere har gitt gjerne hele tiden. Det skal dere ha for. Særlig dere, Bård og... Tore, det. Tore, var det det? Ja, det er ny. Dere fikk to poeng, og dere fikk tre poeng, Yngve og... Gratulerer, takk for at du så på. Send inn flere videospørsmål. Nå kommer kjendiskølle Magnus Devold og Brille. Vi er selvfølgelig tilbake om en uke. Takk skal dere ha. Takk for at du selv kom hit. Og vi satt her gode venner. Det har vært veldig lærerik i dag, altså. I dag har det vært lærerik.